எல்லாரும் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி நல்ல வாசனையான ரசம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா இந்த ரச சாதத்துக்கு நான் சைட் டிஷ்ஷாக வந்து வறுத்த கறி வச்சுருக்கேன் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக புளி எடுத்துக்கலாமா அதிகம் புளி எடுக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறதுனால கொஞ்சம் புளி எடுத்தால் போதும் இதை வந்து நல்லா ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம் குக்கர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை எந்த பாத்திரம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நம்மளுடைய விருப்பம்தான் பாருங்கள் நான் வந்து நூறு கிராம் தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ரசம் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் வைக்கிறதுனால நூறு கிராம் தோரம் பருப்பு எடுத்து கழுவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணி அடை இப்படி சேர்த்துருங்க கூடவே பொடியனை இருக்குன்னா ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு விசில் விட்டு நல்லா வேக வைக்கலாம் நீங்கள் பாத்திரத்தில் செய்கிறவங்களா இருந்தால் ஒரு இருபது நிமிஷம் வேக வச்சாலே போதும் நல்லா வெந்துடும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வரலாம் விடுங்கம்மா நல்லா வெந்துடும் இப்போ பேன் வச்சுங்கம்மா பேனில் வந்து எண்ணெய்லாம் எதுவும் சேர்க்காதீங்க ஒரு ஸ்பூன் மல்லி சேர்த்துக்கலாம் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் இது மூணும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கருகக்கூடாது கொஞ்ச நேரம் நல்லா வரப்பட்டதும் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாமா இதை நல்லா ஆற வச்சு நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கம்மா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் பருப்பும் தக்காளியும் நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்துடணும் உங்களுக்கு லைட்டாக வேகாமல் வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா மசிச்சிடுங்க கடாய் வச்சுக்கலாமா கடாய் சூடானதும் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றினா போதும் பாருங்கம்மா எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிட்டோம் கடுகு பொறியும் போதே ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு பூண்டு எடுத்து நச்சு வச்சுருக்கேன் தோல் எடுக்காதீங்க தோல் எடுக்காமல் நச்சு வச்சுருக்குங்க இதையும் கூட சேர்த்து வதைக்கலாம் ஒரு தக்காளி எடுத்து பொடியை நறுக்கியிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே தக்காளி வந்து பருப்பில் சேர்த்துருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு தக்காளி ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு அளவு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாமா ரசத்துக்கு வந்து பெருங்காயம் மெயினானது இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வதைக்கலாம் நல்லா வதக்கிடுங்க பாருங்கள் தக்காளி வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கியிருக்கணும் நான் வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸு புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிக்கணும் நம்ம வந்து வறுத்து வச்ச மிளகு சீரகம் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாமா அந்த பவுட்ரு கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இது கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் வித விதப்பான சூடாகட்டும் பாருங்கம்மா கொஞ்சம் சூடாகிருக்கு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம பருப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கூடவே கருவேப்பில சேர்த்துடலாம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி எவ்வளோ ஒன்றாலும் சேர்த்துக்குங்கம்மா பொடியன் இருக்குன்னு கொத்தமல்லி பாருங்கள் கருவேப்பில கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா கலக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் நல்லா கொதிச்சிடும் பாருங்கம்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் ரசம் வந்து இந்த அளவுக்கு தான்மா கொதிக்கணும் அதிகமாக கொதிக்கக்கூடாது லைட்டாக நமக்கு பப்புள்ஸ் வந்தாலே போதும் அவ்வளோதாம்மா நல்ல டேஸ்டான ரொம்ப சிம்பிளான ரசம் ரெடி